हेलो वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एस वी अकेडमी रावल मंडी दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वेलिटी क्लास सेवन्थ जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से डेमोक्रेटिक रूल के अंदर जो वोट कास्ट करने की जो प्रायोरिटी होती है वो सबके पास में होती है ही बिलोंग टू पुअर फैमिली और द रिच फैमिली उनको सेम ही लाइन में लगना पड़ता है वोट कास्ट करने के लिए बट हमने जो अदर स्टोरी पढ़ी वो ओम प्रकाश की स्टोरी थी उसमें वो दलित लड़का होता है उसके साथ में किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है स्कूल के अंदर उसे जो स्वीपिंग करवाई जाती है प्ले ग्राउंड की बट द अदर चिल्ड्रंस जो होते हैं आर इंगेजिंग इन ए स्टडी वो स्टडी में इंगेज होते हैं बट जो ओम प्रकाश है उसके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाता है बिकॉज ही बिलोंग टू ए दलित कास्ट सो दैट्स वाई हमारे इंडिया के अंदर इन फिर भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हुए भी तो आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे करेंगे तो अभी स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री के बहुत सारे पार्ट में हम बात करेंगे जो इंसिडेंट है वो सिटीज़ का इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी सिटी के अंदर वो अपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं एक रूम ढूंढ रहे होते हैं जिसमें रहने के लिए दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाई नो प्रॉब्लम उनके पास में पैसा भी होता है तो उनके लिए रेंट जो है देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस वो प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाते हैं ताकि उनको एक प्लेस मिल जाए द डीलर इन्फॉर्म दैट दैम दैट ही न्यू अबाउट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट रेंट के लिए उन्होंने बताया कि उनके पास में बहुत सारे अपार्टमेंट वो जानते हैं जिसमें वो आपको बताएंगे दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच वो पहले अपार्टमेंट में दिखाने जाते हैं तो अंसारी को वो बहुत ही अच्छा लगता है एंड डिसाइडेड टू टेक इट और वो डिसाइड करता है कि वो उसे ले लेंगे हाउ एवर वैन ही वैन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट अ हाउस ही कुड नॉट सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस जब उनका वो नेम पूछती है तो डायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के मतलब बहाना बनाती है और उनको वो रूम ना देने के लिए एक्सक्यूज करती है वो कहते हैं कि सारे यहाँ पे वेजिटेरियन हैं यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस कोई भी नहीं है मतलब कोई भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हेयर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बींग कुड इन द नेबर्स हाउस बिकॉज किसी एक नेबर हाउस से फिश की पकने की आवाज़ जो सॉरी जो स्मेल होती है वो आ रही होती है तो भी यानी कि वो ऐसा एक्सक्यूज बना रही है तो बड़ा सरप्राइज होते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रही है द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट वही सेम एक्सक्यूज सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी उन्हें सुनने को मिला फाइनल द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट दे माइट वॉन्ट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल दैम सेल्व एज मिस एंड मिसेज कुमार आपको मुझे लगता है अपना नेम चेंज कर लेना चाहिए मिस्टर और मिसेज कुमार कर देना चाहिए अंसारी की जगह द अंसारीज वर रेलुक्ट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर मतलब उनको मना किया जाएगा अंसारीज को क्या है रेलिपटेंट किया जाएगा यहाँ पे मना किया जाएगा और इसी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ और करना होगा इट लुक इट टू के होल मंथ ऑफ लुकिंग एंड अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड एड लेट लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम ए प्लेस ऑन रेंट एक लेडी होती है वो राजी हो जाती है और उनको रेंट देने के लिए तो इस स्टोरी से हमें यही पता लगता है कि जो कास्ट है वो कितना ज़्यादा देखने को कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है उनके नेम की वजह से उन्हें रूम भी जो है वो नहीं मिल पा रहा था रिकोगनाइजिंग डिग्निटी अब हम डिग्निटी यानी कि सम्मान की बात करेंगे यू है अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इन टू जिस कास्ट में हम जन्म लेते हैं द रिलीजन वी प्रैक्टिस वही हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं द क्लास बैकग्राउंड वी कैम फ्रॉम वीदर वी आर मेल और फीमेल चाहे मेल हैं या फीमेल हैं दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड इन इक्वेलिटी फिर भी लोग जो है इन इक्वेलिटी क्यों शुरू करते हैं क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बींग ट्रीटेड इन इक्वेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ्रेंस ऑफ कास्ट एंड द रिलीजन बिकॉज कास्ट और रिलीजन की वजह से उनके साथ में जो डिफ्रेंस है वो किया गया बिकॉज देखिए कास्ट और जो रिलीजन की वजह से ही वो जो ओम प्रकाश था जो लड़का था उसको स्वीपिंग के लिए यानी कि स्कूल में बोला गया दूसरे बच्चों से डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया गया उसी तरह से जो दूसरा जो अंसारी फैम जो कपल थे उनको भी रूम नहीं दिया गया रेंट पे बिकॉज उनके नेम सरनेम की वजह से वैन पर्सनस आर ट्रीटेड इन इक्वालिटी जो उनके साथ में इन इक्वालिटी होती है दे डिग्निटी इज़ वायलेटेड उनकी जो डिग्निटी उनका जो सम्मान होता है उनकी हिंसा होती है मीन्स उनके साथ में गलत बिहेव किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो सेकुलरिज्म है उसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं रखता है
एंड मेकिंग स्वीप द स्कूल उनको स्वीप करवाई गई स्कूल के अंदर बिकॉज ऑफ इज कास्ट उनकी कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड द टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल क्योंकि वाल्मीकि के साथ जो बिहेव हुआ तो उनकी उसकी वजह से वाल्मीकि को ये जरूर फील हुआ होगा कि स्कूल के अंदर सबके साथ अलग बिहेव किया जाता है और मेरे साथ अलग बिहेव किया जा रहा है इक्वेलिटी उसकी वो है दिखाई नहीं जा रही है बींग ए चाइल्ड चाइल्ड अपने आप को चाइल्ड समझते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन उसको यानी कि पता नहीं था कि सिचुएशन में वो है इट वॉज हिज फादर हु वो हु ओन सींग हिज सन स्वीप उसको स्वीप यानी कि करते देखता है उसको झाड़ू निकालते देखता है फेल्ट एंग्री बाई दिस इन इक्वल ट्रीटमेंट एंड देन कन्फ्रेंटेड द टीचर्स तो वो टीचर्स को यानी कि से यानी कि लड़ पड़ता है बिकॉज उसकी अन, जो अन इक्वल बिहेव उसके साथ में देखता है अपने बच्चे के साथ तो उसे बिल्कुल भी जो है वो सहन नहीं होता है बियर नहीं होता है द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट वैन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू दैम उनको यानी कि अपार्टमेंट नहीं देता है लीज पे तो उनको बड़ा ही फील होता है मतलब जो लीज यानी कि रेंट पे यानी कि जो रूम नहीं मिलता तो बड़ा नहीं उसको दुख होता है हाउ एवर वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम उनको अपना नेम चेंज करना चाहिए इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड दैम रिफ्यूज दिस सजेशन बट उनकी जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो अपना नेम है वो चेंज करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते वो कहते हैं रूम मिले ना मिले बट हम बिल्कुल भी इसको नहीं चेंज करेंगे ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस ओम प्रकाश और जो अंसारी है वो बिल्कुल भी ऐसे बिहेव जो है उसको डिजर्व नहीं करते हैं दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी एज एनी मनल्स जैसे सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए तो उनको भी मिलनी चाहिए थी वो भी बेचारे डिजर्व करते हैं तो अभी हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी रूल होते हुए भी डेमोक्रेटिक रूल होते हुए भी ऐसा बिहेव है वो कैसे किया जा सकता है किसी के साथ में इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी की बात अपने करते हैं कि इक्वालिटी कैसे दी हुई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज एवरी पर्सन एज इक्वल प्रत्येक पर्सन को इक्वल माना गया है चाहे वो बिलोंग करता है किसी भी कास्ट से किसी भी प्लेस से किसी भी बर्थ प्लेस से कोई भी लैंग्वेज स्पोक पर्सन है या किसी भी फेस्टिवल को मनाता है कोई भी रिलीजन को फॉलो करता है प्रत्येक सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स दिए गए हैं दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री कोई भी कंट्री में इंडिविजुअल है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब ट्राइब यानी कि जो जंगलों में यानी कि घुमक्कट जाति के जो लोग बोल सकते हैं उनको यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज एज इक्वल उनके सब इक्वल हैं दिस इज नॉट टू से दैट इन इक्वलिटी सीजेज टू एग्जिस्ट मतलब ये नहीं होनी चाहिए इट डज नॉट बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकोगनाइज मतलब सबके लिए एक जैसी ही होनी चाहिए देखो इसमें आप देखिए आप पिक्चर देख रहे हो जो पिक्चर इसके अंदर दिखाया गया है कि if you were one of the Ansari, how would you have respond to the suggestion that you change your name? क्या आप भी नेम चेंज कर लेते अगर आप अंसारी की जगह होते हो तो बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल नेम चेंज नहीं करता बिकॉज ये मेरे जो डिग्निटी है उसके खिलाफ होता है और मेरे लिए बिल्कुल भी बेड करना सहन नहीं होता मेरे से चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो आप अपना आंसर नहीं मैं बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहोगे कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड ऐसा आपके साथ हुआ है जिसमें आपकी जो डिग्निटी है वो वायलेट हुई हो हाउ डिड यू मेक फील तुम्हें कैसा फील हुआ था देखो डिग्निटी बिल्कुल हर किसी की हर्ट होती है चाहे वो कितना ही पुअर है अगर उसके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाए तो उसे बुरा लगेगा इन दिन सेवेंटी फाइव के अंदर एक फिल्म थी दीवार जिसके अंदर बॉय है हु वर्कस एज ए शूज एंड रिफ्यूज टू पिक अप ए कोइन थ्रू एट हिम उसके ऊपर एक कोइन है फेंका जाता है लेकिन वो मना कर देता है उसको उठाने से बिकॉज ही फील्स दैट देर इज डिग्निटी इन द वर्क उसके वर्क में डिग्निटी है उसको कोई सम्मान है दैट ही डज नॉट इंस्टीट दैट हिज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली मतलब उसकी जो फीस है चाहे वो एक सू को साफ करने वाला सू साइनर है बट फिर भी वो उसकी डिग्निटी है और उसको उठाए हुए पैसे वो नहीं लेगा उसकी जगह उसको रिस्पेक्टफुली अगर वो पैसा दिया जाए तो दीवार फिल्म के अंदर जो शायद अमिताभ बच्चन का रोल वो प्ले कर रहा था वो लड़का तो अगर अगर उनके साथ में अच्छा बिहेव किया जाए अगर उनको रिस्पेक्ट दी जाए तो बिल्कुल उनके साथ में ऐसा होगा तो वाइल अर्लियर नो लो एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट इनके साथ में ऐसा कोई भी लो नहीं है नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड द इक्वल मतलब सबके साथ में इक्वली बिहेव किया जाना चाहिए देखो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के अंदर बोला गया है कि सब जो है इक्वल है सबके सामने यानी कि लो के सामने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इक्वलिटी दी जाती है
a domestic worker has to obey the same law second no person can be discriminated against on the basis of their religion रिलीजन मतलब उनके धर्म पे नाम के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं मतलब किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं किसी भी प्लेस से बिलोंग करते हैं मतलब कहीं से भी हो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हों कहीं भी उनका जन्म हुआ हो या वो मेल हो या फीमेल हो थर्ड एवरी पर्सन हैज एसेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड वो कहीं भी खेल सकते हैं होटल में जा सकते हैं शॉप्स और मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं ऑल पर्सन कैन भी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स रोड्स बाथिंग घाट फोर्थ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी कमी होता है जैसे कि जो लोअर कास्ट होते हैं उनके साथ में ये बिहेव किया जाता है जो अपर कास्ट के लोग होते हैं मीन्स उनके अगर खाने को टच कर दिया जाए तो उनको ये अनटचेबिलिटी मानते हैं उनको छूना भी वो पाप मानते थे टप, पुराने टाइम में और वो कहते थे कि मुझे तो स्नान करना पड़ेगा अगर मैंने किसी को टच कर लिया तो दलित जाति के साथ में इस तरह का बिहेव वो किया जाता था द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ Uh, try to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through law and second through government um, programs or such to help disadvantages communities matlab ye hamari community ke andar disadvantages hain jo program hai wo aise chalaye jane chahiye jisme equality mile sabko implement ki jani chahiye jo policies hain jiske andar kuch aise scheme ho jiske andar pratyek community ko kya benefit milna chahiye there are several laws in india that protect every person's right to be treated equally Equ- इक्वली मतलब इक्वली उनके साथ में ट्रीट ट्रीट हो बिहेव अच्छा हो ऐसे बहुत सारे लॉ भी बनाए गए हैं इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवल स्कीम टू इम्प्रूव द लिव ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड इन इक्वेलिटी फॉर सेवल कंट्रीज सेंचुरीज यानी कि बहुत सारी सेंचुरीज से क्या है उनके साथ में बिहेव है जो बहुत ही बुरा हो रहा है उनके साथ में ऐसा बिहेव हो रहा है तो ऐसी स्कीम्स है वो चलाई जानी चाहिए जिससे क्या है प्रत्येक पर्सन को क्या है बेनिफिट मिल सके चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से बिलोंग करता हो these schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past jinke sath mein aisa yani ki kabhi bhi jo hua hai jo past mein hua tha wo bilkul unko opportunity milni chahiye sabko ek jaisi priority milni chahiye one of the steps taken by government include the mid day meal scheme mid day meal scheme chalai gayi jaise primary school ke andar chahe wo poor section ke log hain unko yani ki khana diya jata hai this refer to program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch unko lunch diya jayega tamil nadu was the first state in india introduced this scheme tamil nadu jo first state tha india ke andar jisne scheme chalayi thi jo mid day meal thi jo school ke andar primary school ke andar elementary school ke andar ye chalayi jati hai and in 2001 the supreme court asked to state government to begin this program in their school within 6 months 6 months ke andar unko ye एक ऑर्डर दिया गया कि आपको ये प्रोग्राम है स्टार्ट करना है ये स्कीम्स चलानी है हर स्कूल के अंदर हर स्टेट के अंदर दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़े दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इन रोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल इसकी वजह से क्या होता है बेचारे जो गरीब बच्चे थे रेगुलरली स्कूल को अटेंड करने लगे बिकॉज उनको खाना मिलने लगा स्कूल की तरफ से टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्ली चिल्ड्रन वुड ओपन गोट होम फॉर लंच एंड देन रिटर्न टू स्कूल बट नाउ विद अ मिड डे मील बींग प्रोवाइडेड इन स्कूल देर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव उनकी इम्प्रेंस जो आपने बात करें तो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है पहले उनको बुलाना बड़ा मुश्किल था स्कूल के अंदर वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे देर मदर्स वो अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो पहले उन जो माताएँ थी जो बच्चों को स्कूल भेजती थी उनको पहले खाना उनके लिए लंच या टिफिन तैयार करना होता था बट उनको नीड नोट टू वरी अबाउट दैट बिकॉज उनको पता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको स्कूल में जाके इजीली खाना मिल जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप्स है ये चलाए गए दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज प्रिजुडाइज कमीन होता है जब किसी के साथ में पहले से जो ऐसी थिंकिंग होती है यानी कि जो थिंकिंग होती है वो बुरी थिंकिंग बन जाती है लाइक दैट किसी ब्लैक पर्सन को देखते हैं तो हो सकता है वो कहते हैं कि ये बेचारा पुअर ही होगा गरीब ही होगा रेडी लगाता होगा ऐसा कुछ करता होगा तो ऐसी हमारी थिंकिंग हो जाती है या किसी कास्ट को लेकर हम ऐसा सोच लेते हैं तो ये प्रिजुडाइज थिंकिंग कहलाती है बिकॉज बोथ लोअर एंड द अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल Eat this meal together because उस स्कूल के अंदर चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो एस सी हो बी सी हो जनरल हो आप सेम हो इक्वल हो सभी के सामने और एक साथ खाना उनको बैठ के खिलाया जाता है अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप देख ही रहे हो एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज दलित वीमेन हैव बिन एम्प्लॉय टू कुक द मील द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पोस्ट स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज दे स्टमक आर इम्पटी क्योंकि जब उनका स्टमक इम्पटी होगा मतलब पेट में कुछ होगा नहीं तो हर कोई जो है वो उसका खाने उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा तो इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को बिल्कुल कम्प्ल